നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിലൊരു വലിയ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വലിയ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ നാഷണൽ അവാ നാഷണൽ അവാർഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് വന്ന കമൻറ്റുകളാണ് ആദ്യ വർഷം മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ നാഷണൽ അവാർഡ് നേടിയ മികച്ച നടന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യ വർഷം മുതൽ നമ്മൾ ഇടുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയാണിത് അത് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ നാഷണൽ അവാർഡ് നേടിയ നടന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയാണിത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യ വർഷം തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇടേണ്ടതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതേ ഇത്രയും വലിയൊരു ലിസ്റ്റാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോറി നമ്മൾ ആദ്യ വർഷം മുതലെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ദൈർഘ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ എന്ന രീതിയിൽ മലയാളി എന്ന രീതിയിലോ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ എന്ന രീതിയിലോ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന റേഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം സമയം കളയാതെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ മികച്ച നടനുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് നേടുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല തമിഴിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരുന്ന എം ജി ആറിന് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ നാഷണൽ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത വർഷം സഞ്ജീവ് കുമാറിന് ഹിന്ദിയിലൂടെ ഹിന്ദിയിലൂടെ അന്നത്തെ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പദവിയിൽ നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ അവാർഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സഞ്ജീവ് കുമാറാണ് അതിനുശേഷമാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി നാഷണൽ അവാർഡ് വരുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പി ജെ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പി ജെ ആൻ്റണിയിലൂടെ എൻ്റെ കണക്ക് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ നാഷണൽ അവാർഡാണ് പി ജെ ആൻ്റണിക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുവരെ ഒന്നും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പി ജെ ആൻ്റണിയിലൂടെയാണ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് മികച്ച നടനുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അതിനുശേഷം വരുന്നത് എഴുപത്തി നാലിൽ സദ്ദു മെഹർ എന്ന് പറയുന്ന നടനിലൂടെ ഹിന്ദിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടപ്പടങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുമില്ല എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ എം വി വാസുദേവ റാവു എന്ന നടനിലൂടെ കന്നഡയിലേക്ക് ചിത്രം നാഷണൽ അവാർഡ് പോവുകയാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കന്നഡ സിനിമ നാഷണൽ അവാർഡ് മേഖലയിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നടന്മാരുടെ കാര്യത്തിലായാലും സിനിമകളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഞാനിവിടെ സിനിമകളൊന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല കാരണം ദൈർഘ്യം കൂടുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ എം വി വാസുദേവ റാവു എന്ന നടനിലൂടെ കന്നഡയിലേക്ക് മികച്ച നടനുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് പോവുകയാണ് എഴുപത്തി ആറിലൂടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഹിന്ദിയിലെ ചരിത്ര ഹീറോ നായകന്മാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നടന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള മിഥുൻ ചക്രവർത്തിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മികച്ച നടനുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ മിഥുൻ ചക്രവർത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലൂടെ വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് എത്തുകയാണ് അത് വേറെ ആരുമല്ല ഭരത് ഗോപി ഈ ഭരത് ഗോപി എന്നുള്ള പേരില്ലാത്ത വരുന്ന ഭരത് എന്ന് തന്നെ ഈ നാഷണൽ അവാർഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഭരത് ഗോപിക്ക് എഴുപത്തി ഏഴിൽ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നു അതിനുശേഷം എഴുപത്തി എട്ടിൽ അരുൺ മുഖർജി എന്ന നടനിലൂടെ ബംഗാളിലേക്ക് ചിത്രം മികച്ച നടനുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് പോവുകയാണ് എഴുപത്തി എട്ടിൽ അരുൺ മുഖർജി ബംഗാളി നടനെ അതിനുശേഷം എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഹിന്ദി സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഹിന്ദി സിനിമ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പത്ത് നടന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പേരാണ് നസൂർദ്ദീൻ ഷാ നസൂർദ്ദീൻ ഷാക്ക് എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് എഴുപത്തി ഒൻപതിലാണ് എൺപതിൽ വീണ്ടും അതായത് എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഭരത് ഗോപിക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എൺപതിൽ വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് വരികയാണ് വേറെ ആരുമല്ല ബാലൻ
എഴുപത്തി ഒമ്പതിലെ നവാ നസറുദ്ദീൻ ഷാ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓംപുരി വീണ്ടും കമലഹാസൻ വീണ്ടും ഓംപുരി വീണ്ടും നസ നവാ നസറുദ്ദീൻ ഷാ അപ്പം ഇങ്ങനെ പേരുകൾ വരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മലയാളി പേരും വന്നിരിക്കുന്നു ബാലൻ കെ നായർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ശശി കപൂറിലൂടെ വീണ്ടും ഹിന്ദിയിലേക്ക് തന്നെ നാഷണൽ അവാർഡ് പോവുകയാണ് അതായത് എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി നാല് എൺപത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ അടുപ്പിച്ച് ഹിന്ദി സിനിമകൾക്ക് തന്നെയാണ് നാഷണൽ അവാർഡ് പോകുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഹിന്ദി ലോബി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ പറഞ്ഞ നടന്മാരെല്ലാം വളരെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച നടന്മാരിൽ തന്നെ ആളുകളാണ് ഓംപുരി ആയാലും നസറുദ്ദീൻ ഷാ ആയാലും ശശി കപൂർ ആയാലും എല്ലാവരും അതിനുശേഷം എൺപത്തി ആറിൽ വീണ്ടും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് കന്നഡ ചിത്രത്തിലൂടെ ചാരുഹാസനാണ് അവാർഡ് നേടുന്നത് ചാരുഹാസൻ തമിഴനാണ് കമലഹാസന്റെ അനിയനാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേട്ടനാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് ഒരു കന്നഡ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത വർഷം എൺപത്തി ഏഴിൽ കമലഹാസനിലൂടെ വീണ്ടും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് തമിഴ് സിനിമയിലാണ് മൂന്നാം പിറൈ അല്ല മൂന്നാം പിറൈ എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് കമലഹാസൻ കിട്ടിയത് അപ്പൊ എൺപത്തി ഏഴിലെ പടം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്തായാലും എൺപത്തി ആറിൽ ചാരുഹാസന് കിട്ടി തൊട്ടടുത്ത വർഷം എൺപത്തി ഏഴിൽ കമലഹാസന് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ ഒരു രസകരമായ സംഭവമാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് എൺപത്തി എട്ടിൽ വീണ്ടും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിന്ന് അവാർഡ് കറങ്ങിയാണ് പ്രേംജിയിലൂടെ മലയാളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് കൂടി അതായത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൺപത്തി ആറ് എൺപത്തി ഏഴ് എൺപത്തി എട്ട് എൺപത്തി ഒൻപതും മലയാളത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് അതാരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തായാലും എൺപത്തി എട്ടിൽ പ്രേംജിയിലൂടെ മലയാളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നാഷണൽ അവാർഡ് എത്തുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത വർഷം എൺപത്തി ഒൻപതിൽ മമ്മൂട്ടിക്ക് ആദ്യമായി നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നു അതും മലയാള സിനിമയിലൂടെ തന്നെ അങ്ങനെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് വർഷം എൺപത്തി എട്ടിൽ പ്രേംജിയിലൂടെയും എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ മമ്മൂട്ടിയിലൂടെയും നാഷണൽ അവാർഡ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു തൊട്ടടുത്ത വർഷം തൊണ്ണൂറിൽ അമിത് അമിതാഭ് ബച്ചന് ഹിന്ദി സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഹീറോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന അമിതാഭ് ബച്ചന് ഹിന്ദിയിൽ ഹിന്ദി ചിത്രത്തിലൂടെ ആദ്യമായി നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ അതായത് എൺപത്തി എട്ടിലെ മലയാളം എൺപത്തി ഒമ്പതില് മലയാളം തൊണ്ണൂറിൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ പോയി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ആദ്യമായി മോഹൻലാലിന് മികച്ച നടനുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നു മലയാള ചിത്രത്തിലൂടെ ആ ചിത്രം ഏതാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ വീണ്ടും മിഥുൻ ചക്രവർത്തിക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് പോവാണ് മിഥുൻ ചക്രവർത്തിക്ക് രണ്ട് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിഥുൻ ചക്രവർത്തിക്ക് എഴുപത്തി ആറിൽ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹിന്ദി സിനിമയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരു ഔട്ടായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ വീണ്ടും മമ്മൂട്ടിയിലൂടെ നാഷണൽ അവാർഡ് കേരളത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ വേറൊരു ഹിന്ദി ലെജൻഡ് നാനാ പടക്കറിലൂടെ ഹിന്ദിയിലേക്ക് തന്നെ നാഷണൽ അവാർഡ് പോകുന്നത് കാണാം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ മമ്മൂട്ടിക്ക് ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നാനാ പടേക്കർ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ രജിത് കപൂർ എന്ന രജിത് കപൂർ എന്ന നടനിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചിത്രത്തിനാണ് മികച്ച നടനുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് പോകുന്നത് രജിത് കപൂർ എന്ന പറയുന്ന നടനാണ് കിട്ടിയത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ കമലഹാസന് വീണ്ടും നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നാഷണൽ അവാർഡാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ലഭിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് തന്നെ നാഷണൽ അവാർഡ് വരികയാണ് ഒരാൾക്കല്ല രണ്ട് മലയാളികൾക്ക് കൂടി ചേർന്നാണ് ആ അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഒന്ന് ബാലൻ കെ നായർ ഒന്ന് അന്നത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരുന്ന സുരേഷ് ഗോപി രണ്ടു പേർക്കും കൂടി കൂടി പങ്കിട്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ വീണ്ടും മമ്മൂട്ടിക്ക് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച നടന്നുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നു അതേ വർഷം തന്നെ അത് അജയ് ദേവുകളുമായിട്ട് പങ്കിട്ടാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് ലഭിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ
അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ മുരളിക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അജയ് ദേവഗണ് വീണ്ടും നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നു അജയ് ദേവഗൺ അത്ര മോശം നടന്നൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഒരു നല്ല അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന റോളുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തകർത്ത് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു നടനാണ് സാധാരണയായി അദ്ദേഹം ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി ചിത്രങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അഭിനയ പ്രാധാന്യമുള്ള നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രണ്ട് നാഷണൽ അവാർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ വിക്രത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നു വിക്രത്തിന് ആകെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നാഷണൽ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അത് പിതാമകനാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയതിൽ ഏറ്റവും ബോറായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സെയ്ഫ് അലി ഖാന് കിട്ടിയ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡാണ് ഹംതും എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയത് ആ ചിത്രത്തിന് മുമ്പും അതിന് ശേഷവും ആ ചിത്രത്തിലും എല്ലാം സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ്റെ ഫേസിൽ ആകെ ഒരൊറ്റ വികാരം മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ ആ ഒരു വികാരം തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഹംതും എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയും കിട്ടിയത് എന്തായാലും ആ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡും ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഹിറ്റോടും കൂടി സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ പിന്നീടുള്ളൊരു അഞ്ച് എട്ട് വർഷത്തോളം ഹിന്ദിയിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായിട്ട് തന്നെ വലസുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സേഫ് അലി ഖാന് നാഷണൽ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വീണ്ടും അമിതാഭ് ബച്ചന് നാഷണൽ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ സൗമിത്ര ചാറ്റർജിയിലൂടെ ബംഗാളിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ ലിസ്റ്റ് നോക്കുന്നതിനിടയിൽ മികച്ച സിനിമകൾ മാത്രം നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബംഗാളിലേക്ക് എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് പോയതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് വീണ്ടും ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് ബംഗാളിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ലോബി കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് സംശയമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച നടന്മാരും ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമകളും നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് ബംഗാളി അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പ്രകാശ് രാജിലൂടെ വീണ്ടും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ അവാർഡ് വരികയാണ് നമുക്കറിയാം പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ആ ചിത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഉപേന്ദ്ര ലി ലിമയ എന്ന് പറയുന്ന നടനിലൂടെ മറാത്തി സിനിമയ്ക്കാണ് മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് ഉപേന്ദ്ര ലിമയ എന്നുള്ള പേര് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴൊരു പരിചയം തോന്നൂലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ് നിങ്ങൾ ഹിന്ദി സിനിമ ഹിന്ദി സിനിമകൾ കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ അമിതാഭ് ബച്ചന് വീണ്ടും നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നതാണ് കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് തന്നെ നാഷണൽ അവാർഡ് വരുന്നു അത് സലീം കുമാറിലൂടെയാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് വരുന്നത് സലീം കുമാർ ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാ വർഷം അവാർഡ് നേടിയത് ധനുഷുമായി കൂട്ടിച്ചേർന്നാണ് അതായത് ധനുഷും സലീം കുമാറും കൂടിയും കൂടി വീതിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ നാഷണൽ അവാർഡ് പിരിച്ചെടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഗിരീഷ് കുൽക്കർണിയിലൂടെ വീണ്ടും മറാത്തി സിനിമയിലേക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മറാത്തി സിനിമകളെ പറ്റി അറിയുന്നവർക്കറിയാം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് മറാത്തിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ മാത്രം നിർമ്മിക്കുന്ന ചെറുകിട ചിത്രങ്ങളാണ് മറാത്തിയിലുള്ളത് ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും എടുത്തു പറയാനുണ്ടാവില്ലെങ്കിലും വളരെ മികച്ച പെർഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച അഭിനേതാക്കളെ മികച്ച സബ്ജക്റ്റുകളെ മികച്ച സിനിമകളെ നമുക്ക് മറാത്തിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വീണ്ടും ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിഹാസ നടന്മാർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നടൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലൂടെ വീണ്ടും ഹിന്ദിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇർഫാൻ ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന നടനിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും രാജ്കുമാർ റാവും കൂടി കൂടി പിരിവിട്ട് പിരിച്ചെടുക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ നാഷണൽ അവാർഡ് അങ്ങനെ വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവസാനമായി മലയാളത്തിലേക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സലിംകുമാറിന് കിട്ടി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിനും നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സഞ്ചാരി വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന നടനിലൂടെ കന്നഡ സിനിമയിലേക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അവസാനമായി അമിതാഭ് ബച്ചന് ലഭിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന നാലാമത്തെ നാഷണൽ അവാർഡാണ
തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ മോഹൻലാൽ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ മുരളി അതിനുശേഷം താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സലിംകുമാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സുരാജ് വഞ്ഞാറം മോഡി ഇത്രയും നടന്മാർക്കാണ് മലയാളത്തിൽ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതൊരു വലിയൊരു ഇതായി പോയി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അതായത് സിനിമ ഈ ഇവർ അഭിനയിച്ച സിനിമകളെ കുറിച്ച് പറയാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ മറ്റ് വീണ്ടും വരാം അതു